Ciao a tutti, ciao Salvatore. Intanto ti ringrazio ciao. tantissimo per aver accettato il mio invito. Eh, so che questi sono mesi un po' meno concitati per gli apicoltori, però vedo che comunque sei sempre a mille eh, quando ci siamo sentiti in giro per l'Italia, quindi ti ringrazio davvero tanto per aver trovato il tempo eh, da dedicarmi per questa video intervista, più che intervista sono quattro chiacchiere tra apicoltori, eh, da cui vi spero eh, di, trarre, di trarre spunto e insegnamento per la prossima stagione anche. Intanto so che tu sei il pioniere della PAC sull'apicoltura che all'inizio è stata critica, criticata tantissimo, è stata giudicata come impossibile e adesso sembra però che cominci a prendere forma e ti volevo chiedere un po' a che punto siamo e come, e come funzionerà questa PAC sugli apicoltori. Allora. Tu, vabbè, ti ringrazio per avermi chiamato perché mi è sempre un piacere parlare e condividere. Una specifica, io non è che sono il pioniere del discorso della PAC in apicoltura. Diciamo che sono stato forse quello che eh, ha fatto più tam tam, ci ha messo più la faccia sin dall'inizio, ma questo deriva mh, da due motivazioni principali. La prima motivazione è è che io ce l'ho sempre avuta anche quando andava meglio questa cosa, perché io comunque vengo da una famiglia di agricoltori e quindi che, che se ne dica, c'erano tutti quegli agricoltori, non c'è agricoltore che non prende la PAC, magari giusto quello che fa il brunello di Montalcino, così, ma eh, chi fa il latte prende la PAC sulla terra e sulle vacche, spalmate sulla terra, quindi l'agricoltura e tu, il settore primario è basato sui contributi, ok? Magari non c'è la PAC diretta, alta, per chi fa l'ortaglia, ma hanno altri indennizi, hanno altre cose, eccetera, eccetera. E quindi noi siamo agricoltori, siamo settore primario. Poi tutto è stato anche concimato, benzina sul fuoco, perché qua sono anni brutti. E purtroppo, non è che sono anni brutti e poi torneranno i belli, purtroppo ormai un anno, un anno va bene, due va bene, va male, e il terzo viene da sé, il quarto perché qua, l'anomalia è diventata la nuova normalità. Ormai il clima è questo, ormai il calo del pascolo dato da clima e agroindustria è questo e questo è lo scenario in cui ci troviamo ad operare. Quest'anno non c'è da chiedersi gelerà ad aprile, c'è da chiedersi dove e su che superfici gelerà ad aprile. È già scontato che a fine marzo, aprile vengono delle gelate, ormai il clima è questo indipendentemente dal fatto che faccia meno più o meno freddo in inverno, abbiamo visto che ormai l'andazzo climatico è questo. E in pianura, in molti areali, è inutile domandarsi se si farà il miele a luglio. È tutto frumento e mais, che miele vuoi fare a luglio? E dove ci sono i prati c'è da incrociare le dita che piove, altrimenti non, non si esatto, fa nulla. Quindi esatto. Questo è un po' il motivo per cui mi è... Eh, partita questa cosa di stimolare il settore per cercare di capire eh, se ci siamo o meno, proprio qui si aprono degli altri capitoli. Adesso, adesso si comincia a dire una bella annata come quella del 2020 che rapportata invece a qualche decennio fa sarebbe stata un'annata scarsa, esatto? Diciamo che eh, le medie sono precipitate verticosamente, ora se vogliamo... Eh, ragionare del discorso allora lì è un discorso molto complesso perché dipende un po' da impostazione che ha un aziendale dal fatto che eh, utilizzi una tecnica piuttosto che un'altra dal fatto che sia semistanziale oppure grande nomade c'è da dire che adesso tutti da chi ha 200-300 alveari 400 in una provincia o due a chi risposta dalla Calabria a, al Piemonte eh, tutti dobbiamo un attimo fermarci e fare un attimo il punto della situazione. Io non so eh, se sarà ancora sostenibile portare avanti determinati tipi di apicoltura. Okay? Forse il concetto di decrescita felice eh, va preso in considerazione per n motivi. Okay. Eh, e... quindi, quindi insomma l'apicoltore diciamo così che è sempre stato un ottimista fisiologico ma a questo punto la realtà dei fatti è evidente a tutti, insomma non c'è una via d'uscita, bisogna per forza ricorrere a uno strumento 
solido che dia, che dia certezza, perché altrimenti non se ne esce più fuori. Questo che, che mi viene da, da capire. Sì, allora, dobbiamo capire innanzitutto una cosa. Se vogliamo essere un settore di, seppur piccoli, imprenditori, o vogliamo rimanere nel, eh, nel, nel grande insieme di un, di un settore di ladri di polli. Perché se vogliamo essere più o meno grandi degli imprenditori, si va in una direzione. Se vogliamo restare un settore di ladri di polli, eh, tipo eh, non denuncio gli alveari perché poi spendo 200 euro all'anno di col diretti per farla, allora, allora diciamocelo. Però una riflessione che va fatta, sono stati aumentati tantissimi fondi della 1308, si sta parlando di milioni e milioni di euro all'anno che vanno alle associazioni del territorio e la maggior parte di questi fondi alle associazioni del territorio, vedo la mia che è provinciale, 30.000 euro sono utilizzati regionali per pagare gli stipendi ai tecnici che forniscono assistenza a chi? Ai piccoli apicoltori e a chi? Ma quei soldi arrivano in base a cosa? Al numero di alveari. Quindi io ne ho 700 contribuisco un po' di più di uno che ne ha 20 o 30, giusto? Ah, sì. Io sono lieto che i soldi della 1308 dei miei alveari, invece di arrivare a me per comprare le arnie, siano usati dai tecnici per seguire i piccoli. Però pretendo dai piccoli allora non facciamo i morti di fame, perché se abbiamo 50 alveari denunciamoli e se fatturiamo più di 7000 euro diciamolo, eh, ragazzi, è settore agricolo, non le paghiamo le tasse. Te, su 100.000 euro di miele che vendi, se fai carico scarico di IVA è perché hai fatto i conti che ti conviene che vai a credito. Se non vai a credito, stai nel regime forfettario. Su 100.000 euro di miele venduto paghi 1.200 di IVA. Basta, finito. Eh. L'1%. È l'unica tassa che hai, dobbiamo stare qua. E è importante dichiarare tutto, è importante esserci, perché se non dichiariamo tutto, poi ci sono le gelate, chiediamo i danni, e lo Stato sì. e le regioni giustamente dicono che danni chiedete che l'anno scorso avete fatturato niente. Sì, sì, non abbiamo poi le basi, ecco. Esatto. ecco questa cosa è importantissima. Sì, Se sì, vogliamo sì. essere un settore imprenditoriale, avere un aiuto diretto, ok, essendo in settore primario e lavorando sotto il cielo, è eh, imprescindibile. Ok. E quindi adesso gli ultimi sviluppi cosa, cosa ci dicono? Siamo a buon punto, siamo ancora in alto mare? E... A, a, agli alti livelli della, della politica italiana insomma abbiamo avuto delle risposte allora innanzitutto poi se ti va approfondiamo un attimo un po il discorso è questo che purtroppo nell'immaginario comune per comune intendo dire amministratori pubblici, politici così abbiamo gli ecoschemi siamo a posto così, poi se vuoi discutiamo del fatto che gli ecoschemi da un punto di vista settoriale sono totalmente inutili quindi già questo è il primo scoglio. Però prima di fare questo ragionamento dobbiamo un attimo capire la genesi del discorso PAC, perché per PAC l'hashtag era nato hashtag PAC agli apicoltori. Era sottinteso che si intendesse un aiuto diretto ad alveare o ad azienda in base al fatturato, insomma un aiuto diretto. Era sottinteso, ma chi non vuole questi aiuti ha incominciato a fare la zecca garbugli è incominciato a fare distinzione primo, secondo pilastro, palla al centro, gol, allora a me non me ne frega niente se l'aiuto arriva dal primo o dal secondo pilastro, a me interessa che arrivi. A parte che l'aiuto nel primo pilastro, che è quello legato al terreno, non è impossibile, eh? ci vogliono solo 7-8 anni, dovremmo lavorare tutti insieme, le associazioni di categoria, eh, le associazioni apistiche tutte assieme e chi non ci lavorerà io mi segno tutto, sarà chiamato a dire perché non l'ha fatto. Innanzitutto bisogna inserire le api nelle tabelle UBA, che sono unità bovine adulte, dove ci sono anche le pecore. Per esempio, 0 2 pecore corrispondono a un'unità bovina adulta. Una volta che abbiamo inserito le api in queste tabelle, potremo far revisionare le tabelle degli alveari ad ettaro. Ad oggi a memoria un ettaro di frumento porta più di un ettaro di castagno a numero di alveari. Ed è assurda questa cosa. Una volta che abbiamo rifatto queste tabelle, tra sette anni potremmo dire le api valgono tot uva, la terra ce l'abbiamo e uno affitti i suoi 10-15 ettari di terra marginale e potrà avere la PAC nel primo pilastro. Okay. Adesso quello che, su cui si sta lavorando è la PAC nel secondo pilastro. Perché dobbiamo fare questa distinzione? Perché nel primo pilastro lo Stato, la comunità europea dà dei soldi a me 
per il fatto di esistere, che non è questo il nostro caso in questo momento. Nel secondo pilastro la Comunità Europea dà dei soldi a me perché prendo un impegno. E questa è la differenza. Nel primo pilastro me li dà perché esisto, legata al terreno. E devo avere abbastanza terreno per gli alveari di cui voglio prendere, per cui voglio prendere il contributo. Nel secondo pilastro me lo dà per un impegno. Ed è qui che si è giocata la partita. Ci sono stati due grosse, grossi movimenti. C'è la proposta dell'UNAPI, che adesso dice di essere favorevole alla PAC, questa è una considerazione politica la mia, io ritengo che sotto sotto non la vogliano, nel senso che beh, gli articoli di Panella sulla API... Cioè, sì, 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 è, è sempre stato è contrarissimo. Sì, allora... È sempre è sperata a zero eh, sulla PAC. L'unico motivo per cui l'UNAPI oggi ha portato una proposta della PAC insieme a quella degli ecoschemi è semplicemente che c'è stata la maretta perché io parlo con tanti apicoltori che hanno anche mille alveari e loro la vogliono ah, la vogliono è. la vogliamo e allora hanno evitare la guerra civile hanno detto sì però non vedo assolutamente la proposta dell'UNAPI convinta nel cuore politicamente parlando mia opinione personalissima e non la vedo neanche sostenibile in quanto è copiata dal modello Calabria ma il modello Calabria è stato fatto e pensato per la Calabria in un determinato contesto, regione chiusa, impossibilità di muoversi, eccetera, eccetera. Ora l'UNAPI ha ben donde a dire che l'80%, il 70% degli apicoltori sono nomadi. Io ritengo che sia un dato falsato dal fatto che uno scrive sempre nomadismo anche quando non le sposta e non fa reato, uno scrive che le fa nomade, poi cambia idea e le lascia dove sono, ma che il 70% degli alveari italiani di chi ha la partita IVA sia nobile, mobile a Crignas a Fisbera non ci credo neanche se fosse vero sono tante e poi va a zone da me invece c'è la tendenza contraria siccome da me facciamo poche domande di contributo scriviamo sempre stanziale anche perché poi quando esatto. lo spostiamo c'è una piara da 40 ne tolgo 30 le metto in una piara da 40 che diventa di 70 non è nomadismo spostamento tra piare più o meno far così ma non è un problema il problema della proposta che ha portato l'UNAPI è quella che noi ci prendiamo l'impegno di fare cosa? Di portare gli alveari dove ci dirà la regione. Così facendo, vero è che questo secondo pilastro è per degli impegni che ci prendiamo, però cerchiamo anche di metterla giù, che la prenda il più gente possibile. Naturalmente per gente possibile intendo apicoltori, aziende agricole attive, perché comunque è nel secondo pilastro, è nel PSR, è come la 1308, se non c'è la partita IVA mica puoi prendere i soldi. Okay. E probabilmente poi le regioni metteranno un numero minimo di alveari, ma non perché glielo diciamo noi, perché per tutti i contributi, se salta fuori un contributo di 200-300 euro, la regione non apre neanche le pratiche, tarerà il numero di alveari per far sì che le pratiche abbiano una certa consistenza. Questo perché la comunità europea dà soldi se questi soldi cambiano qualcosa. Se uno ha 20 alveari non gli vai a dare 300 euro, 400 euro, 500 euro perché non cambia l'economia del mondo. Ok? Esatto. Ma questo non lo dico io, lo dice la comunità europea. Detto ciò, le regioni, si passa alla proposta un'API, daranno i soldi a te per portare le api dove? In qualche buco di sedere, e c'è scritto nero su bianco nella proposta, a non interesse apistico. La proposta è tipo, a memoria vado, eh, cioè, tutto, è già uscito tutto, eh, cioè, è tutto consultabile. 25 euro fino a 100 alveari, 20 euro sopra i 100. Già mi sfugge sta roba di andare al contrario, cioè perché eh, ne porto 100, prendo 25 euro, ne porto 101, ne prendo 20, questa non la capisco. Però comunque me li danno per portare le api in posti dove non c'è interesse a portare le api. E io ritengo che questa cosa, oltre a essere un danno per le aziende, sia anche assurda da un punto di vista ecosistemico dove è inserita questa proposta. La regione mi va a dare dei soldi per portare gli alveari in posti dove non li porterai perché c'è poco raccolto. E quindi i miei alveari li porto lì a far morire di fame i bombi e le api solitarie che ci sono, perché già c'è poco raccolto, in più ci porto anche gli alveari, così tolgo sì, tutto il cibo a, a quelli che già ci sono. Le... Non funziona sì, sì, sempre. Non Secondo me molto... non va proprio bene. Poi c'è invece un'altra proposta, che è quella portata dall'Associazione Mini Cooperativa, che invece si basa sul premiare che si prende l'impegno a presidiare un territorio 
Per territorio intendiamo non la postazione, non il comune, non la provincia, ma un'area definita, ampia, che ogni regione andrà a definire. E all'interno di questo territorio saranno permessi gli spostamenti, questo proprio in grandi linee. Così facendo, un maggior numero di aziende agricole attive apistiche riuscirà a percepire questo contributo. Perfetto, naturalmente bisogna prendersi l'impegno e poi rispettare questi impegni. E un altro problema è che io non capisco perché tutte le associazioni non riescono a lavorare unite, dato che io non conosco apicoltori che lo facciano per mestiere, che siano contrari. I pochi che lo fanno per mestiere sono contrari, ritengo che siano contrari solamente per un discorso di tifoseria, di politica apistica, modo di squadra di calcio. Oppure, come alcuni con cui ho litigato, semplicemente perché tecnicamente sono, cioè formalmente sono imprenditori, ma non sono imprenditori. E qui ci colleghiamo al settore dei ladri di polli, caro il mio Daniele. Sì, sì, sì. Ho disquisito con persone che mi dicono, anche con un, oh, oh io quest'anno ho fatto il castagno e sono a posto. Eh, ma cosa ne hai fatto? Eh, hai fatto i conti? Ma è figa il capone? E ti rispondono, eh, il capannone ho finito di pagarlo dieci anni fa. Eh, eh, eh. Eh, ho capito, il capannone è finito di pagarlo dieci anni fa. Dove abiti? Quanto vale un capannone come il tuo dato in affitto? Ah bello, devi prendere quello che hai guadagnato, togliere le spese vive e poi ci devi togliere quello che avresti preso se avessi affittato il capannone. Perché se sei un capannone dove sei lo si affitta a 800 euro a, al mese, sono 9.600 euro d'affitto a cui togli le tasse e quella cifra lì netta la devi togliere da, dal tuo eh guadagno certo. dell'anno. Eh certo. Perché se tu l'avresti preso quei soldi a stare così in panciolla e affittare il capannone. Esatto. Allora io non mi voglio confrontare con colleghi che non fanno i conti perché io poi ha, voglio ragionare a livello di settore. Che poi il nostro sia un settore con un ecosistema molto ampio e ragioniamo per le aziende ricordandoci che c'è chi ha 20 alveari, 10 e lo fa come hobby, poi logicamente un po' di miele lo vende, e lo dobbiamo aiutare, questo è un altro discorso. Io sono il primo che vuole aiutare i piccoli, ma sono il primo che pretende dai piccoli il rispetto delle regole. Oh, ok? Certo. Scusa, sono stato un po' troppo prolisso, forse. No, 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 anzi, io, a me fa piacere che entri anche nel dettaglio, che spieghi bene le cose come stanno. Poi, tra l'altro, tra le proposte di un'API, ho letto giusto l'ultimo numero di lapis, c'è anche quella della polizza assicurativa che dicono sarà finanziabile dalla comunità europea addirittura fino all'80%. Tu cosa ne pensi sì. di questa soluzione? Mm, sì, a memoria mi ricordavo 70. Ecco, sì, sì, set assicurativa. Setta no. 70 probabilmente arriveranno sì. anche all'80%. Sì, sì, no, ma non è importante. Perché ritengo che sia una cosa... Eh, ti salta la linea. Sì, 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 c'è qualche problema di connessione, speriamo che regga. Se ci sei io però ci sono, ho capito la tua domanda. Sì, sì, vai, vai tranquillo, ti sento. Allora, io personalmente la assicurativa sarà un buco nell'acqua totale al 100%, mh, semplicemente per un motivo, perché il reddito, noi siamo in settore primario, vedi il discorso che ho fatto prima, non abbiamo bilancio e non paghiamo le tasse sul netto, sul fatturato, sul ricavo. Non paghiamo le tasse, quindi io invece di vendere 100.000 euro all'anno di miele, mi faccio 100.000 euro di corrispettivi così a cazzo, pago 1.200 per tre anni, mi costa 3.600 e poi il quarto anno ci picchio lì che ho avuto 100 euro di danni, il primo anno che c'è un po' brutto. Tu dirai, eh, ma è illegale, eh, sì è legale, ma come fai a beccarmi? E eh, ma devi mettere i soldi in banca? No, perché io ho il vizio delle donnine, delle macchinette, fumo 10 stack di malpoco al giorno, Uh, sono generoso e regalo i soldi ai barboni te quei 100.000 che ho incassato cash magari 5-600 euro al giorno um, li ho regalati ai barboni che girano per la strada perché sono generoso te, te, ti cambia qualcosa non li troverai guai. Eh, non guai. li ho regalati come fai a dirmelo? non paghiamo le tasse sul reddito noi ok? okay. quindi già il reddito in quanto mancato reddito guardando i conti come se fosse un ristorante non si può fare c'è il mancato reddito sulle produzioni. Io mi ricordo l'ultimo anno che avevo i pomodori avevo speso 30 milioni di euro di lire di assicurazione per la grandine. Ma i pomodori sono in un campo che è lì e quando il perito arriva valuta se darmi, frutti, eh, se darmi 
i frutti pende le spese di anticipazione culturale, perché se mi grandi anche le piantine sono piccole, non mi dà il mancato reddito del prodotto, mi dà i soldi che ho speso per preparare il terreno e piantare, o se sono avanti mi dà il mancato, i frutti, mi dà il mancato reddito. Ma i pomodori sono lì, il perito li vede, ok? Poi ci sono anni che andava di lusso, perché tu avevi i pomodori brutti, perché erano venuti male, grandinava, li macinava tutti e lui ti dava Perfetto. il mancato reddito rispetto a cosa? Alla media... Eh, nazionale quindi guarda, prendevi di più che a raccoglierli c'era l'anno che erano bellissimi e la prendevi nel sedere perché magari di più a raccoglierli ma il miele come facciamo a fare questa cosa? Eh, lì ci vorrebbe lì c'era scritto che il periodo studi deve... universitari no ci vorrebbero degli studi <ride> universitari sullo stadio fenologico delle acace ci vorrebbero i periti delle assicurazioni che a febbraio marzo vanno eh, sì. giorni a vedere lo stadio fenologico incrociare i dati è impossibile Addir è addirittura impossibile. è scritto che il perito dovrebbe venire quando c'è la levata dei melari a controllare i melari quello l'hanno tolto quello da quello che so io è stato tolto perché era totalmente assurdo cioè, ma, come ma anche semplificando cioè. al massimo io ritengo che passeranno 4-5 anni si spenderà qualche milione di euro di soldi pubblici per fare degli studi che vanno fatti e poi si arriverà allora ragazzi è un po' come il radar per la velutina 2 milioni di euro tra convegni progetti, cazzi e mazzi lo si sapeva già che anche se il radar funziona ma non ci sono le risorse per pagare in ogni provincia due o tre forestali che vanno in giro col pick up e l'elicottero per usarlo, punto e idem l'assicurazione inoltre quella che era saltata fuori quest'anno dovevi tirare fuori i soldi, metterli su un conto in fiducia, cioè un balè che, sì, 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 sì. che poi alla fine, caro il mio Stato italiano, invece di dargli l'assicurazione per assicurarmi, dammi direttamente 10 euro a cassa a me che fu prima, hai speso cioè, uguale. Eh, e questo, e è, questo è, è il punto dove volevo arrivare io, Se, sembrava un po' un'agevolazione, l'edesima agevolazione sopra questi colossi assicurativi che sono sempre loro che alla fine vanno a guadagnarci. No, ma lì... Su questa Sai cosa. che c'è? Che noi siamo un settore che tecnicamente è assicurabile. Come l'agricoltura. Perché siamo uno dei settori agricoli sì, assicurabili. Sì, sì. Tant'è che nella domanda del gelo, quando ho fatto la domanda del gelo, c'era da barrare una casella se ero assicurato. Io ho barrato, non sono assicurato, ma ho barrato sì. Perché? Perché se non sei assicurato ti danno il 50% del danno. Io ho barrato sì e ho fatto allegare dall'Unione Agricoltori una corposa dichiarazione dove dico che l'Unione Agricoltori di Piacenza non accetta il decurtamento del 50%, in quanto io non è che non sono assicurato perché sono negligente, non sono assicurato perché non esiste l'assicurazione, come faccio a assicurarmi? Ah, certo. Con i sindacati agricoli. Vedremo chi la spunterà, se io ho la regione, però io combatterò per questa cosa, perché io non sono assicurato, perché non c'è l'assicurazione, quindi tu non mi decurti il 50% del danno, ok? Posto che, attenzione, c'è stata molta critica per la roba dei 5 milioni di euro per il cielo, prima critica non in tutte le regioni, e eh, di ragazzi però dovete sentire le vostre associazioni del territorio, che è colpa sempre nostra, di noi apicoltori. E poi nelle regioni dove c'era come in Emilia Romagna la domanda era difficilmente compilabile. Perché? Perché era una domanda non tarata sul settore. Quindi bene ma non benissimo. Però benissimo perché ragazzi è vero che è da migliorare tutto, però intanto è la prima volta, prima, in cui ci sono stati dei soldi pochi perché in Emilia Romagna si rimborserà il 14% del danno degli aventi diritti. Quindi vuol dire che quei 5 milioni di euro su scala nazionale coprono sì e no il 10-15% del danno reale. Quindi ce ne volevano di più. Ok, ce ne volevano di più. Però intanto è il primo anno che li abbiamo avuti. E questa cosa è molto molto importante. Esatto. E, e li abbiamo avuti perché c'è stato veramente chi ha lavorato per averli. Eh? Sì, sì, è un, è, un, è un cambio di rotta, diciamo. È una Dobbiamo svolta. iniziare a fare lobby, ma nel senso anglosassone del termine. Cioè positivo, lobby, cioè tutelare gli interessi della categoria. Quindi certo. l'assicurazione per me finirà semplice, non, sì, che, che facciano gli studi, tutto quello che vogliamo, ma finirà assolutamente ci sarà, nulla. Ci sarà alla fine una polizza assicurativa, sicuramente verrà, verrà introdotto questo strumento, poi bisogna vedere 
chi eh, aderirà a questa, a questa iniziativa perché eh, dopo ognuno si farà i suoi conti insomma se devo spendere una cifra per poi avere magari de dei compensi ridicoli o non eh, che, o che non rispecchiano comunque l'entità del danno insomma uno poi si farà i suoi conti ecco ma Sarà guarda così. che ci sono io sono assicurato per il furto per esempio no? pago 750 euro all'anno e se mi rubano gli alveari o i nuclei prendo 150 euro fino a un massimo del 40% del mio parco api cioè se denuncio 1000 alveari me ne possono rubare al massimo 400 se me ne rubano 500 100 l'assicurazione non mi paga è un'assicurazione cara, eh? però cazzo mi danno, se io ho mille alberi e me ne rubano 200, mi danno 150 euro per 200. Però il broker l'ha già detto serenamente, è già 4-5 anni che la facciamo, hanno rubato gli alveari a 2, a 1-5, all'altro 10, hanno preso i loro soldi, e... però il primo anno che salta fuori che rubano delle centinaia di alveari e l'assicurazione va in perdita, l'anno dopo non ce la fa eh, più. A cambia la storia. È un esperimento. Sì, 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 sì. È un esperimento che si basa sul fatto che siamo assicurati in 10 o 15, paghiamo tanto, ma siamo tra virgolette onesti e quindi cerchiamo di portarla a casa. Però sono tutti degli esperimenti, perché le altre, ho visto delle altre polizze sul furto. Io pagherei tipo 200 euro invece che 750. Sì, però... Uh, ti danno una percentuale del valore della cosa e la, addirittura in una l'assicurazione aveva preventivato che pagava massimo 500 mila euro di danni quindi voleva dire che se rubavano più alveare di quel blog non li pagava e, e da, pagava meno cioè, se vogliamo le robe che da fare ragazzi eh, no, sì, sì, c'è qualche storia le api sono in mezzo ai campi eh, e anche purtroppo... l'assicurazione sul fuoco c'è il tempo che trova, diciamola così dai. A, me, a me mi hanno inculato i fondi <ride> non le arnie i fondi si dice <ride> non so sa che, sa che hai un nome apicoltura, apicoltura cd è un po', un po così un, un po', po ambiguo, no dai, un bel nome un po <ride> ok, no, scusa ho divagato anche qua no no vai, vai tranquillo allora, vi dicevi anche prima che per te gli ecoschemi, questi famosi ecoschemi, insomma, sono un po' una, una, una cosa un po'... Anche mm. lei che lascia il tempo che trova. Adesso, eh, cioè, io so che tu hai della terra, eh, perché ad esempio eh, ritieni che non abbia senso coltivare la terra per fare del miele? Così, la butto lì. Si sente, si sente in giro che hai ah, metto giù la faccella, io ho creato il paradiso. Se metti la calcolatrice alla mano, perché guadagni di più a mettere giù del frumento, calcolatrice alla mano, uh, perché innanzitutto, no ma anche lascia stare, guadagni di più a mettere giù del frumento, perché fai il frumento, lo raccogli, uh, poi un altro punto fondamentale è che non tutta la terra è adatta a coltivare per il miele, uh, parliamoci chiaro, se è terra di, col, di collina non irrigua, te metti giù la roba per le api, ma speri nel buon Dio, perché se non piove il miele non lo fai. Quest'anno in Toscana c'erano delle distese di trifoglio sterminate, ha raccolto zero. Al meridione sulla sulla gente ha bruciato 2 o 3 mila euro di gasolio per portarci le api, ha raccolto zero, perché non pioveva. Ma quest'anno anche, piove... noi, anche noi sull'erba medica, avevo l'erba medica allora, fiorita. Se non piove non fai zero. niente, quindi si può mettere giù della faceglia invece che del frumento concimarla, coltivarla a terra, irrigarla è antieconomico. In più non esiste nessun regolamento di carico alveare ad ettaro, quindi metto giù 100 ettari di faceglie così poi do da mangiare a 10 o 15 bilici di qualcuno che me le scarica lì a mezzo chilometro. Speriamoci chiaro perché anche questo, perché il nettare è di tutti, perché è sempre stato inteso nettare come quello delle spontanee o di colture non dedicate alle api. Ma nel momento che io coltivo per le mie api, in teoria dovrei avere una fascia di rispetto, logicamente superfici non di, non di mezzo ettaro, superfici tipo di 20, 30, 40, 50 ettari, in teoria io ci spendo migliaia e migliaia di euro di gasolio, di cose, dovrei avere, vabbè ma questo andiamo oltre, siamo qua che siamo ancora al neolitico dal punto di vista della regolamentazione del settore, non parliamo del, del, delle stazioni orbitali che è meglio. Però ehm, non ci credo, così come non credo che gli ecoschemi possano avere un ritorno per il settore. 
Anzi, io mi auguro che gli ecoschemi non abbiano un ritorno negativo sul settore. Perché pianura padana, se do dei soldi all'agricolo, vi faccio un esempio che succede nelle risaie. Nelle risaie ci sono delle aziende che prendono 10, 20, 30, 50 mila euro perché lasciano due solchi d'arato, di aratro, non coltivati a riso, con dentro l'acqua quando asciugano il riso. E così ci si riproducono i girini, le rane di un certo tipo, bla bla bla. Assurdo, cioè anche lì il legislatore poteva dire non ti faccio lasciare il solco, deve essere il 3% della SAU, superficie agricola utilizzabile, me lo lascia a corpo unico e si crea un acquitrino. Idem gli ecoschemi, adesso è ancora un po' tutto in definizione, ma... Porca miseria, sta unico. connessione. Ma è contemplata anche la capezzagna e le bordure. Io, Piacenza, Pianura, sono fottuto. Sono letteralmente fottuto perché ce la vedete voi la striscia di Faceglia in testa ai campi di frumento a inizio aprile quando passano, quando passano o a maggio quando passano a fare i trattamenti per gli afidi perché secondo voi l'agricoltore si ferma 5-6 metri prima nel campo della striscia di Faceglia spegne le barre le chiude, gira, lascia indietro un metro o due di frumento per non buttare l'insetticida sulla faceglia fiorita. Oppure non stare a farlo, ma se ci vogliamo stare... fare un tavolo, lo raccontiamo. Stare attento anche dove tirare. Che... C'è da sperare che no, c'è da sperare che la capezzagna abbia degli arbusti, cosa sempre più rara, che obbligano a chiudere le barre. Perché se, non... se la capezzagna è bella libera, l'agricoltore arriva in fondo al campo lascia aperte e accese le barre anche intanto che gira eh sì, eh. e via <ride> eh, allora questi ecoschemi voi direte ma ci saranno i controlli i controlli ci sono anche adesso sulla carta sulla carta ci sono i controlli c'è il libro dei trattamenti peccato che anche io quest'anno le otto e mezza stavano trattando gli zucchini in fioritura Te chiami asl forestare chiama chi ne hai voglia sono andati a fare il prelievo, hanno prelevato per analizzare se c'era il principio attivo che c'era scritto nel quadernino e non c'era e ne avrò usato un altro cioè finché in Italia non ci sono i controlli sul campo sulla parte verde ma solo sulla carta non ce la facciamo c'è ancora molto da lavorare io ho già parlato anche, l'ho buttata lì informalmente alla direttrice del fitto sanitario in Emilia Romagna perché non mettiamo una bella app sui trattori e sulle botti del diserbo uno è lì col suo bel telefonino e in diretta scrive che cosa sta facendo. Ci vuole 10 secondi, eh? Sì, sì. E uno lo sa. E a campione, una volta alla settimana, si va a controllare un agricolo mentre sta trattando. A campione. Se lo si becca, non va in galera, gli togliamo la parte. E fa... eh, eh, bisogna far così, se no ci prendiamo in giro sì, sì. e andiamo avanti così. Quindi l'ecoschema passerà dall'essere in alcune zone o trappola mortale oppure magari terreni collinari dove non piove gli agricoltori di pianura concentrano tu, se salta fuori che a corpo unico concentreranno tutte le coltivazioni dove non piove sulla terra gramma e l'altro problema degli ecoschemi che noi diamo 10 all'agricoltore per avere indietro forse 0,1 quindi l'ecoschema sono soldi che vanno all'agricoltore e si prende un impegno che è a favore di, di eventualmente l'ecosistema, sempre che non vengano trattati, eccetera, eccetera. Ma non sono soldi per il settore a pista, perché nella migliore delle ipotesi su 10 date all'agricolo ce ne torna indietro uno. Quindi io dico sì agli ecoschemi, ma dico no, grazie, gli ecoschemi non sono una misura per il settore a pista al massimo sono una misura per l'ambiente in generale ma non sono assolutamente una misura per il settore fisico poi se vogliamo ragionarla perché io ragiono anche io tanto sono un agricoltore anch'io ho due o tre amici che sanno benissimo quali sono le mie problematiche che tra l'altro gente anche che lavora bene che non fa delle maialate quando siamo al bar mi prende più il culo ride oh bella lì adesso mi danno i soldi per mezzo di uomo e per lievi eh? quando ti per il culo perché se diamo i soldi a un agricolo per mettere giù una striscia di faceglia mi salvi il bilancio aziendale 
Sì, sì, adesso c'è anche, anche, anche Barilla sta incentivando molto questa cosa no, qua okay. del, mul, del mulino. E ci, ci sono dei campi anche qui nelle nostre zone dove mettono eh, particolarmente la facelia, anche eh, sponsorizzato da Barilla. Lei si fa una bella immagine, aiutiamo le api e, e l'agricola prende i soldi. Se non piove quella facelia lì cosa fa? Ah, non fa niente. Se non piove... E poi tra l'altro... Io le api quest'estate... Ce l'è nel collino dove c'erano i fiori, eh? C'erano i fiori, eh? Sì, sì, ma anche qua. Peccato che non ha raccolto perché non pioveva. Anche qua c'era Quando tutto Quando le ho portate mazzera. sulla caccia, ho fatto una valanga di spostamenti, c'ho ancora i video sul telefonino, dei 40 alveari messi giù in mezzo a una vallata tutta bianca. E eh, fighi, di notte c'erano 6, 6 gradi e di giorno pioveva e tirava il vento, i fiori erano dappertutto, ma le api non hanno mica raccolto. Sì, sì. Quindi capisci che è un po' tutto Poi... relativo. Ho visto, ho visto anche un tuo ultimo video dove dicevi che sposterai tutte le cassette su in collina ad aprile perché proprio hai paura di questi spopolamenti dovuti ai trattamenti di aprile. No? Sì, perché è un fenomeno che negli anni c'è sempre stato. Però quest'anno un po' non mi posso permettere. Perché, qui è legato anche un discorso gestionale, molti nuclei li venderò svernati quindi a metà marzo, ma molti li terrò per farli crescere e poi salassare, quindi a metà aprile. Non posso permettermi una perdita di bottinatrici la prima settimana di aprile. Quest'anno è stata messa giù una quantità esorbitante di frumento da me, e non, non mi fido di lasciare le api in mezzo al frumento quando inizio aprile iniziano a diserbare, perché se per sbaglio piove, mm, me, la, me la cavicchio, se non piove diventa una moria che voi non avete idea. Io ho visto alveari portati giù per sbaglio il 10 di aprile, popolosissimi, dopo una settimana versi dentro metà delle api. Eh, quindi porterò quasi tutto nelle colline e poi porterò giù, porterò giù il 25 aprile per la caccia. Vediamo, però... A cambiare impostazione aziendale non ci vuole un anno, ci mette degli anni. Se me lo richiedevi 10-15 anni fa, avrei detto che la collina non volevo neanche vederla e avrei tenuto tutte le api vicino alle città, giù in pianura, perché in effetti era più profittevole così. Adesso tra pesticidi, eh, tigli capitozzati, ormai il tiglio, lo salutiamo anche lui, perché adesso i comuni a suono di 70-80 mila euro di distanziamento senza gara d'appalto all'anno danno delle potate che il miele lo fai col binocolo e allora si va sulla minima spesa e quello che fai fai le tieni in collina se piove fai un po' di miele se non piove almeno non muoiono e cerchi di lasciargli le scorte per loro così eviti di spendere 10.000 euro all'anno di sciroppo via. Eh. Eh, eh. visto che siamo arrivati sull'argomento a caccia ti volevo chiedere un po' come, come ti organizzi tu avendo così tante famiglie così tanti alveari insomma eh, come fai a, a, a trovare i tempismi giusti per arrivare eh, con le famiglie forti evitando poi le sciamature so che tu usi molto la tecnica della sciamatura artificiale ma nel, nello specifico insomma cosa fai? Fai nuclei, isoli la regina, cambi la regina o, o tutte e tre queste tecniche a seconda del... No beh io eh, nelle armi a miele a parte le rimonte per le armi deboli o così, dove ci vanno a finire dentro regine da traslarvo, tendenzialmente nelle armi a miele ho regine da sciamatura artificiale. Dati medi, stagione normale, la sciamatura artificiale la richiede il 50% delle regine di un anno e il 70% di quelle di due. Addirittura delle regine di tre che non la richiedono. Quelle di tre che non la richiedono, se fossi in areale non ibridato, potrei farci una massale e vedere se deve essere pure madre. La realtà eh. poi non la fai perché poi tanto si devi mischia. partire sempre da delle regine qui ho fatto l'analisi da me. Va bene, a parte questo. Ehm, quindi io eh, non ho problemi di sciamatura, nel senso che io le api le tengo più forti che si può, faccio un controllo ogni dieci giorni, ormai ho l'occhio rompo le celle, eh, c'è la volta che le rompo una volta e poi faccio sciamatura artificiale, c'è la volta che le rompo due o tre e poi faccio sciamatura artificiale, dipende dalla stagione. Io faccio la mia sciamatura artificiale, faccio un mini nucleo, l'alveare rimane fortissimo, ci lascio una cella sola, 
dopo sei giorni ripasso, scrollo tutti i telai, rompo le supplettive, controllo la cella che ci ho lasciato, che spesso è già nata perché eh, lascio le celle chiuse, stringo ulteriormente, mi vanno sulla caccia che sono su sei telai, massimo sette, e se la stagione è bella fai 40 kg di media del piario e via. Eh, naturalmente le guardo ogni dieci giorni. Sì, se no non è, non è fattibile. Eh. Se no non riesci a fare il giro. Dire, eh, però abbiamo a miele 350, 400, 380 casse in due. Se volessimo gestire a miele 800, 1000 casse non potrei fare così. Ce la fai. Potrei fare un salasso primaverile per tenerle in sviluppo e non farle andare in sciamatura. Però per come lavoro io, per la reale dove sono io, dove comunque a metà giugno il miele è finito, va benissimo far così. Um, ti dirò, vediamo come va il mercato dei nuclei. Se ci fosse molta, molta richiesta di nuclei, calcolando che non ho più fiducia di fare a caccia, non escludo di cavare sei telai per alveare, naturalmente quelli con la regina 2021, e prendere 110 euro, 120 e euro al nucleo, nucleo. E il 15 di aprile vendere dei nuclei, metto una cella da traslarvo nell'alveare stretto su quattro e poi ci vediamo dopo due o tre mesi. Ciao, e... poi viene un anno come l'anno scorso che non fai di chili, eh. meglio, meglio capitalizzare 100 euro a cassetta adesso e ti togli il pensiero. E come differenziazione di produzione, tu polli, polli ne, non ne fate voi? No, poi, no, a Piacenza non lo faccio per due motivi. Collina dove ci sono le viti, eh, alcuni lotti non sarebbero dati al consumo umano. Pianura non ce n'è, eh, L'anno scorso ne ho comprati 40 kg per allevare le regine di polvere di polline di scarto, quindi lo vado a comprare, devo farlo. Non ce n'è di po'. Cioè, giusto, potrei mettere le trappole quando c'è il, proprio il castagno, ma, ma non è neanche un castagno come in Piemonte qua, che fai dei cestoni di polline al giorno, un castagno castagnetto. Non è che... Qua, qua da noi... Non, non, non trovo la reale giusta, poi... Parto in ritardo io, vado a togliere del polline, che il polline è preziosissimo per me in primavera, se fossi magari in Maremma dove inizio a febbraio, marzo, un altro discorso, ma non è un areale adatto alla produzione del polline, potrebbe essere la pappa reale un'alternativa al mio. Sì. Eh, ma lì è una lavorazione completamente diversa che richiede comunque sforzi grossi per fare della pappa. Comunque ti stavo dicendo che qui invece... Ah, adesso è la mia azienda è proponibile. Ci, so, ci, sono delle, cioè, ci sono delle aziende, qua una in particolare, che fa raccolta polline con un centinaio di cassette e a detta di loro sono molto contenti, e dicono che il polline si vende bene, dà un buon profitto, e poco dispende di energia, e lo vendono tutto congelato, quindi una volta che l'hai pulito e congelato, diviso per lotti, eh, non c'è altro da fare. E, Penso, penso che sia una buona, sì, una buona alternativa, è... ecco. Te l'ho chiesto per No, no ma il polline è una buona alternativa. Poi, aspetta un attimo, è una buona alternativa, è molto, è molto eh, remunerativa, ma poi un conto se ne fai 50 kg in quintale, te lo vendi tu a casa, va bene così. Cominci a farne 5, 6, 7, 10, 15, 20 quintali, venderli in grosso, devi fare i lotti, Devi eh, fare sì. le analisi, sì, deve sì. essere pulito, deve essere privo di residui di un certo tipo. Cioè, è, però io in, in alcune zone dove ho le api vicino ai vigneti, ho visto le analisi di 7-8 anni fa, eh, polline assolutamente non neanche, cioè per i fari che andava bene per fare i mangini per gli animali, cioè non era classificato, era classificato non adatto al consumo umano. Quindi, perché il, il polline non è il nettare. Il sì, nettare sì. Se vanno a raccogliere in centro, in centro a Milano sul Tiglio, non, non c'è l'inquinamento nel nettare, è una secrezione immediata, ma il polline lì assorbe tutto. Sì, okay? sì, sì, sì. Eh, però è un prodotto che se sei in un areale vocato, dove ne fai tanto, lo fai pulito, sei capace di lavorare, quel polline lo dai dei bei soldi. Ah sì, è una bella, una bella alternativa. Eh, va bene, allora... L'ultima domanda, una domanda diciamo così in stile, stile assurdo, mettiamo per assurdo che la PAC per un motivo a noi, a noi sconosciuto oggi è impossibile, non andrà in porto, verrà rigettata da tutti, e quindi ti chiedo su cosa punteresti a questo punto per salvare il settore secondo il tuo punto di vista? 
Ah, per salvare me punterei sulla commercializzazione della vendita diretta attenzione commercializzazione del mio miele e anno dopo anno sempre di più commercianti cioè comprare e rivendere miele cioè cambio mestiere pur rimanendo nel settore delle api così tengo 2 300 alveari per giocare e teniamo comunque cioè mi invento un altro lavoro perché assolutamente di spendere 150.000 euro per comprare un camion, le panche, così per mettermi a fare un nomadismo nord-sud, quelle condizioni che ci sono adesso, lo troverei, ma davvero apro una pizzeria, mi diverto di più e guadagno di più. Eh, secondo me è improponibile. Um, per salvare il settore, allora è diverso, allora per se ragioniamo a livello di settore, innanzitutto regola regolamentazione del settore. Ma regolamentazione vuol dire regolamentazione, eh? vuol dire che ci mettiamo tutti in regola. E una volta che siamo tutti in regola, lotta assoluta al uh, miele è il terzo o quarto prodotto più sofisticato al mondo, eh? oggetto di frode, signori, cioè eh, lotta veramente seria al discorso della frode, che attenzione, eh, non è automatico che sia collegata al miele estero, eh? potrebbe essere anche legata al miele prodotto in Italia, quindi... Uh, lotta alla contraffazione tutta la vita il discorso della promozione del prodotto io ce l'ho forte e vabbè qui questa è la mia una considerazione politica anche da presidente di AIR che è l'associazione italiana del dottore Pier Regine che è, una società, è la casa delle api italiane assolutamente per me la promozione del miele italiano passa attraverso la promozione del miele italiano da api italiane dalle api del territorio ok? Perché? Perché l'italianità è un valore riconosciuto, ma non è riconosciuta la carta d'identità dell'apicoltore, al consumatore, non ne frega niente se io sono nato a Fiorenzuola ad Arda l'11-6-1976, al consumatore gliene frega della sostenibilità della mia azienda. Ok, siamo nel 2022, c'è Amazon che ti fa la pubblicità che entro il 2040 sarà 100% sostenibile, bla 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 il tonno mare aperto che ti fa la pubblicità dicendo che il loro tonno è differente dagli altri perché e per come, quindi la promozione del miele italiano passa attraverso la promozione del miele italiano, da api italiane, fatto rispettando determinate regole. Dobbiamo creare uno storytelling, dobbiamo creare una storia intorno al nostro prodotto, ma una storia che si basa anche sulla sostenibilità. E voi dire cosa c'entra usare le api italiane con la sostenibilità? C'entra perché ad oggi se, se le api non sono estinte, se io uso una carnica eh, in Puglia vado ad estinguere le sottospe la sottospecie che sarebbe naturalmente presente. Se su un'isola del Mediterraneo dove c'è l'ape rutneri mi metto a levare le gusti che baffa ste carnica io estingo la sottospecie rutneri su quell'isolotto lì e la estingo, non è che la uccido la estingo perché non esiste più si incrocia, non esiste più se ho, una, se ho un bosco recitato con dentro un branco di 20 cinghiali e ci metto 10 stalloni verri non è che estingo i cinghiali in, quel, in quella collina lì ci sono ancora dei, dei, dei suini che girano ma non sono più i cinghiali perché sono di incroci quindi la sostenibilità passa anche attraverso queste cose quindi se vogliamo davvero usare la parola sostenibilità e biodiversità dandogli un senso allora lavoriamo per promozionare il mio italiano da api del territorio ok? italiano voi direte come farlo? io vi dirò, eh, dieci anni fa era impossibile oggi io sono fiducioso che in un paio d'anni dal punto di vista analitico riusciremo a definire tutto è un progetto in cui credo molto che è ancora in fase embrionale però credo che ce la potremmo fare sì, mi piace mi piace l'idea de, de, de del difendere il prodotto che, che, che si fa in Italia perché so, ci sono 20.000 doc doc g dop tranne che nel miele alla fine dei conti e lo vediamo nel, nel... miele ne sono pochissimi sì, ma i pochi che ci sono e che funzionano veramente per esempio sono la penera, la penera Ligure, la trovo nelle gastronomie di Piacenza, la penera siciliana, la trovo nelle gastronomie di Piacenza. L'altro top che va molto è quello del top della Lunigiana, però anche lì la Lunigiana è un settore circoscritto, piccolo, 
ed è un settore, cioè è una zona molto conosciuta, probabilmente c'è dietro anche un abile lavoro da un punto di vista commerciale, promozionale, di chi gestisce il consorzio, che sono bravi a vendere. Però il top rimane una robina piccolina legata a un determinato territorio. Noi invece con il discorso di mie italiane capi del territorio stiamo parlando di una promozione che copre, va a prendere un gran numero di eh, apicoltori. Inoltre um, c'è un discorso che i monoflora sono una grande risorsa dell'Italia che la contraddistingue da tantissimi altri paesi. Però forse ci siamo trincerati troppo dietro il discorso monoflora. È per questo che è importante aprire anche alla sostenibilità e alle api del territorio. Perché il monoflora, la caccia, ucraina, rumena, serba, sempre a caccia è, è miele da caccia. Non è che è un altro, è sempre miele da caccia. Che cosa, cosa c'è di diverso tra la caccia eh, rumena e quella italiana? Beh, tra quella ucraina e quella italiana ci sono probabilmente i prodotti utilizzati per i trattamenti perché lì, cioè, lì eh, e i controlli che vengono fatti. Tra quella di un, paese, di un altro paese e quella nostra anche lì i controlli che vengono fatti. Ci sono dei paesi dove magari è consentito smirare in campo, in Italia no. E poi l'altra differenza qual è? Sono le api che l'hanno prodotto e dove vivono le api che l'hanno prodotto. Quindi le api che l'hanno prodotto che sono le api del territorio e che essendo api del territorio rispettano l'ecosistema e sono importanti perché seminano biodiversità in quel territorio. Ho capito che semina la biodiversità anche una carnica in Puglia. Sì, da un lato semina la biodiversità e dall'altro la va a distruggere perché va a ibridare l'ape del territorio. Quindi cerchiamo di lavorare per seminare basta e non per distruggere, diciamo noi. Okay? Certo, certo. Va bene, io ti ringrazio, ho finito, ho finito le domande che volevo farti e ti ringrazio del tempo che mi hai dedicato, un'oretta che siamo qua a chiacchierare. È eh, un'oretta è passata, no? anche se sto guardando giusto l'orologio adesso, ho detto, cavolo, è già passato un'ora. E niente, quando ci becchiamo in giro, se sei da, dalle parti delle terre verdiane, spero, spero di poterti salutare. Ah, molto che la porta lì perché questa eh. primavera stavo guardando i nuclei, è passato a 10 metri dai nuclei che trattava gli acidi sull'erba medica, allora le porto via. Faccio eh via. sì, me le vede. Infatti, le ho portate via a maggio, non ce le ho più riportate, cioè devo andare a prendere i pali, i blocchi, vado via. Me, me l'ha detto Elena che le avresti tolte perché insomma ti spostavi da altre, da altre zone. E eh, vabbè, niente, dai. Comunque. No, preferisco andare in collina. Tanto lì non c'è da caccia, così ti lascio da solo. Non Ma da qua, qua le uniche piante che sono rimaste sono quelle che segnano i pozzi nei, nei campi perché tagliano tutto. Okay. Eh, purtroppo è così. Va bene. Allora ci aggiorniamo. <ride> ti ringrazio. Eh. Ciao, grazie mille. Ciao a tutti. Ciao. Ciao, ciao, ciao. ciao.